hoy en el centro de Lima hubo tumulto. Si el presidente hace unos días fue a la misma puerta del Congreso a pechar a los parlamentarios, hoy le dieron su vuelto. Cuando todos nos concentremos, devolveremos el mismo gesto del mandatario. Si él puede caminar libremente, ¿por qué los congresistas con el pueblo no pueden caminar a entregar un oficio? Pero no fueron precisamente los congresistas los que organizaron la respuesta. Fue el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, que programó para hoy una marcha para pedirle al gobierno y al Congreso que dejen de impulsar la llamada ideología de género en las políticas públicas. Nuevamente salimos a las calles, desde Tumbes hasta Tacna, hasta Loreto, y en todas las plazas públicas los padres de familia por primera vez van a iniciar una etapa de prueba de su consistencia, del amor a sus hijos. Desde las 10 de la mañana los padres de familia se concentraban en tres puntos, Plaza 2 de Mayo, Parque Universitario y en la Plaza de Hacho. Desde ahí partieron para su primer destino, el Congreso de la República. Estamos defendiendo a nuestros niños, a nuestros hijos. No quiere que ponga ideología de género a nuestros niños. Es una cochinada, es una asquerosidad. Para sorpresa de los periodistas, la marcha no se quedó en la cuadra 3 de la avenida Bancay, como lo hacen todas las manifestaciones, porque la policía tiene la orden de no dejarlos acercarse al Congreso. Si estas rejas de Abancay han caído, las rejas a Palacio también tendrán que caer. Esta vez hubo una excepción. Los manifestantes tomaron la Plaza Bolívar. La policía no opuso resistencia. La bulla fue tal que varias comisiones se suspendieron, incluso el congresista Rosas entró en una de las comisiones donde se encontraba el ministro del Interior, para decirle que había represión de parte de la policía. Sin embargo, presidente, es bueno que usted lo conozca, el ministro de General Lavalle, que no les dejan ingresar. Ellos son padres de familia que vienen aquí a la Plaza Bolívar, que es la Plaza del Pueblo. Mientras en el Congreso se preguntaban cómo lograron ingresar. A todo el que viene aquí a reclamar un mínimo de derecho, se les tira con gas, se les maltrata, la policía no los protege, se los reprime. ¿Y cómo es que hoy el Parlamento sirva de ambiente de actividad proselitista, además de carácter político? Afuera un grupo de parlamentarios se sumaba a las protestas. Rosa Bartra no solo se dirigía a las masas, sino también al presidente. El presidente de la República quiere escuchar al pueblo y hablar en nombre del pueblo. Acá está el pueblo y este es el pueblo que le dice el presidente con mis hijos. Con mis hijos. Pedro Leichea pidió al gobierno esforzarse en mejorar la educación, pero desde otra perspectiva. En un 70% no hay baño, no hay teléfonos de emergencia. Los profesores no llegan, hay la deuda social, los problemas están en los colegios. Venga, presidente, y lo vamos a ayudar. Tamara Arimborgo, que hace unas semanas llamó Sodoma y Gomorra al Ministerio de Educación, fue directa al rechazar la currícula impulsada por el gobierno. Los educandos, nuestros niños, ahora intentando envenenar la mente de nuestros niños con esta ideología manzana. Tercer lugar, la currícula educativa. Una currícula educativa que no obedece a nada y tiene que ser desechada. Dentro del Congreso, el ministro Morán tuvo que dar explicaciones del por qué ingresaron a la Plaza Bolívar. A la plaza, a la plaza, a la plaza principal hay restricciones siempre. El congresista, el congresista Rosas indicó de que esto te contaba con la autorización del presidente del Congreso. Y en todo caso se hacen responsables los, no se puede decir los propietarios, pero responsables del, del Palacio Legislativo para autorizar esto. Con la indicación del Ministerio del Interior dada, los policías intentaron poner orden, pero ya era difícil. Una comitiva encabezada por Jenny Milcatoma, Pedro Leichea, Julio Rosas y Tamara Arimborgo estaban rumbo a Palacio de Gobierno. Vamos a llegar a Palacio de Gobierno. Que debe respondernos, no queremos corrupción en las escuelas, no queremos corrupción en la educación. La cantidad de manifestantes y la presencia de los congresistas ayudaron a que el tráfico se complique. Estamos dando la vuelta y no, no hay pase, pues, señorita. No sé, de verdad es un, un caos, ¿verdad? No, nada, nada, no hay nadie, ninguna información. La multitud se abrió paso en el Girón Junín para que los congresistas 
con oficio en mano lleguen hasta Palacio. En el camino tuvieron que traspasar más de una barrera. Contra todo y todos llegaron a Palacio. Intentaron ingresar por la puerta de PCM, pero no fue posible. Entonces se dirigieron a Mesa de Partes, cuya puerta está en la primera cuadra de Girón de la Unión. La prensa ya no pudo avanzar más por el cordón policial, pero los congresistas sí lo hicieron. En el oficio que entregaron piden la renuncia de la ministra de Educación, Flor Pablo, además de exigir al gobierno que retroceda en la política de enfoque de género. El presidente deberá responder en los próximos tres días porque si no, otra marcha se le puede venir.